galera, fala turma! Neste vídeo vamos resolver outra questão. Questão cobrando conhecimentos do Regimento Geral da Unesp. Questão que caiu em provas para alguns cargos lá do concurso de junho de 2024. Ok? Dessa vez, aproveitamos a prova objetiva para o cargo de assistente de informática 2, área de atuação redes, infraestrutura e suporte ao usuário. Mas não caiu apenas para este cargo, caiu também para outros, galera. Turma, vamos lá então. Ó. Considere que Flávia é membro do Corpo Técnico e Administrativo da Unesp. E na data de hoje, ela praticou uma infração disciplinar. De acordo com o disposto no Regimento Geral da Unesp, primeira coisa, esta questão poderia ter sido rapidamente formulada assim. Considere que Flávia é servidora da Unesp, e praticou infração disciplinar de acordo com o Regimento Geral da Unesp. E aí? Para Flávia, são aplicáveis as penas de advertência verbal, repreensão e demissão? B. Se a infração disciplinar for grave, Flávia deverá ser demitida pelo diretor de departamento. C. Qualquer que seja a penalidade aplicável para Flávia, deverá ser diligenciada pelo reitor. D. Para Flávia, são aplicáveis as penas de advertência escrita, repreensão, suspensão e demissão. E E, se a infração disciplinar se sujeitar à pena de repreensão, esta deverá ser aplicada pelo diretor de departamento e de divisão. Você mataria essa questão? Ó, oh, quase todas as alternativas em tela. Vamos ver se eu consigo. Aqui, tá aí, ó. Oh. O que, que está de acordo com o Regimento Geral da Unesp, no caso de Flávia que faz parte do pessoal técnico e administrativo. Ela cometeu uma infração disciplinar. Vamos entender infração disciplinar como uma falta. Ela cometeu um erro, ok? Que erro é? Que falta é? Não sei, nem está no Regimento Geral da Unesp, no caso dos servidores, no caso dos professores. Porque vocês se lembram que lá no Regimento Geral da Unesp existe sim uma parte que vai enumerar, elencar, Quais seriam as infrações de disciplinares dos alunos? Quais faltas, quais erros os alunos não podem cometer dentro do campus, intracampus? Lembram-se disso? São infrações disciplinares aplicáveis aos membros do corpo discente. Não pode pichar, não pode não sei o que, não pode usar droga, não pode rasgar. Não sei, estou falando para vocês que isso está lá escrito claro, melhor redigido, no Regimento Geral da Unesp. E eu trouxe para vocês aqui, ok? Mas o caso de Flávia, ela não é aluna. Flávia não é professora. Ela é, digamos, servidora técnico-administrativa da Unesp. Primeiro, vamos assim fazer a questão de uma forma assertiva. Primeira coisa, quantas são as faltas? Aliás, olha só eu caindo na pegadinha. Quantas são as penas ou penalidades que podem ser aplicadas para os professores? São três. E para os servidores técnicos administrativos? Quantas são as penas? São três também. E para os alunos? São quatro. Quatro. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença. Para o professor e para o servidor técnico administrativo, por causa de uma falta mais grave, uma infração mais grave, ok? Ok? Para essa pessoa, a pena, a penalidade também é mais gravosa, mais pesada. É a demissão. E quem é que demite? O professor. E quem é que demite? O servidor técnico-administrativo. É o reitor. Não é o diretor da faculdade. É o reitor da Universidade Estadual Paulista. Ok. E o aluno? O aluno é demitido? Claro que não. O aluno é desligado. Ou seja, para você estudar assertivamente sobre as penas ou penalidades disciplinares, Pense assim, para todo mundo existem três, no mínimo. Por quê? Professor, aluno e o servidor técnico-administrativo podem ser repreendidos? Podem. Podem ser suspensos? Podem. Podem ser demitidos? Podem. Quem? Os professores e os servidores técnico-administrativos. E o aluno? Desligado. Se for desligamento, se for demissão, por causa de uma falta mais grave infração disciplinar mais grave, a pena ou penalidade é mais forte, mais gravosa. É a demissão para o professor, é a demissão para o servidor técnico-administrativo. 
e ao desligamento do aluno, ok? Porque não dá para demitir aluno, ok? Apesar de que você tem que lembrar, o aluno possui para ele, podem ser aplicáveis para ele, quatro penas ou penalidades. Quais são? Advertência, repreensão, suspensão, demissão. Fábio, não é só advertência. Ok, você está atento, você está atenta. Mas estão conseguindo entender como, de maneira assertiva, nós conseguimos assimilar o conteúdo? Porque você olha a alternativa A. Para a Flávia, que é servidora técnica administrativa, poderia ter advertência? Não importa se é verbal ou escrita. Nesse primeiro entendimento aqui da questão. Para ela, pode? Não. Só para o aluno que existe advertência, repreensão, suspensão e desligamento. Para o servidor técnico administrativo, para o professor, o que, que tem? Repreensão, suspensão, demissão. Ok, então A não é, porque não existe nenhum tipo de advertência para o servidor técnico administrativo. Existe repreensão, ok? B, B de bola. Se a infração disciplinar for grave, Flávia deverá ser demitida pelo diretor de departamento. Para esta alternativa... Eu vou demorar um pouquinho mais para explicar, porque existiria uma melhor redação dessa alternativa. Não anulou a questão. Não, não, não. É para você entender que foi uma questão muito bem elaborada pela Fundação Vunesp, cobrando conhecimentos de penas e penalidades disciplinares. A pessoa começou a ler a alternativa A e já começou a se confundir. Mas Flávia é o quê? Tem que prestar atenção. Flávia é servidora técnico-administrativa. Para Flávia, que é servidora. Existe advertência? Não. Para o professor, existe advertência? Não. Para quem que existe advertência? Existe para o aluno. O aluno são quatro penas. Advertência, repreensão, suspensão, desligamento. E o professor e o servidor? De novo, repreensão, suspensão e demissão. Perceba que a alternativa A você já poderia matar sabendo que não é a alternativa certa porque faltou suspensão. Além de faltar suspensão... Colocou aqui a advertência, não tem isso, não tem essa pena para professor nem para servidor técnico-administrativo. C, depois voltamos a B. C, qualquer que seja a penalidade aplicável à Flávia, deverá ser diligenciada pelo reitor. Quer dizer que a pessoa faz qualquer coisa, a mais, o, o, sim, o erro mais simples até o erro mais grave. Qualquer coisa vai dirigir tudo para o reitor? Meu Deus do céu! Galera, milhares de servidores na Unesp... Qualquer falta que a pessoa faça, aí o reitor vai olhar. Olha, essa falta aqui foi leve, então vou aplicar repreensão para você, tá bom? Olha, servidor José, aí da faculdade de Aracatuba. Para você, foi média. Então, talvez uma repreensão, talvez uma suspensão. Meu Deus, o reitor tem mais o que fazer. Meu Deus, não é assim. Qualquer pena é demissão, é suspensão, é repreensão. O reitor vai ficar cuidando disso? absurda alternativa C, não pode ser. D, a Flávia são aplicáveis as penas de advertência escrita, repreensão. Perceberam por que, que eu falei primeira? A primeira maneira assertiva de estudar? Ó, a A e a D, você já tinha que de cara matar, não pode ser. Flávia é aluna? Não é aluna. Se ela não é aluna, não existe advertência para professor, não existe advertência para quem? Para quem? Para servidor técnico-administrativo. Flávia faz parte do corpo técnico-administrativo. Não pode ter advertência. Não pode, não pode, não pode ter advertência. Não interessa se é escrita ou verbal. Claro que no regimento é explicado. Se é escrito ou verbal. Mas para o caso do aluno, do servidor, não. Então a A não pode, a D não pode, a C pode, também não. Como assim o, o reitor vai cuidar de tudo, meu Deus? Para cada pena ou penalidade... Existe lá alguém com competência para aplicar, ok? E se a infração se sujeitar à pena de repreensão? Opa! Então quer dizer que a pessoa comete uma infração, um erro, uma falta, e por causa disso sofrerá, se sujeitará à pena de repreensão, que digamos é a pena mais leve, pena, penalidade mais leve, repreensão. Esta pena de repreensão deve ser aplicada pelo diretor de departamento e de divisão? Perceba, não é o diretor da faculdade aqui não, galera. Na E, E de elefante, está falando do diretor de departamento de divisão. Na pena de repreensão. Porque pensemos, será que se fosse pena de suspensão, você saberia que já não é mais esse diretor de departamento de divisão. 
Quem seria? Nós vamos ver na fundamentação. Lá no capítulo 2, fala do regime disciplinar do corpo técnico administrativo. Fala que para o servidor técnico administrativo, repreensão, suspensão, demissão. Existe aqui advertência? Não existe, galera. Se não existe e a Flávia é servidora técnico administrativa, a alternativa A não pode ser porque não tem advertência. D de dado não pode ser porque não tem advertência. E olha só quem é que sofre advertência verbal. Lembre-se, como se tomasse um pito, uma bronca, uma admoestação verbal. Ei, não faça mais isso, não sei o que e tal. Será que é isso? Não sei. Mas está escrito que não é uma advertência escrita. É uma advertência verbal, mas para o aluno, o discente. Flávia é discente? Não. Então Flávia não tem advertência verbal. O que, que Flávia tem? Repreensão, suspensão ou demissão. Não é que ela tem. O que, que pode ser aplicado a ela no caso de infração disciplinar? Tem a pena mais leve, repreensão. Média, suspensão. Pena mais grave, vai ser demitida pelo reitor. Aluno tem demissão? Não. Aluno tem desligamento e advertência verbal. Percebam, repreensão e suspensão pode ser para o professor, pode ser para o aluno e pode ser para o servidor técnico administrativo. 160, a competência para aplicação das penas ao servidor técnico administrativo. Olha aqui, caso de repreensão, numa falta mais leve, uma penalidade mais leve, repreensão, pelo diretor de departamento de divisão. E, no caso de uma falta média, vamos dizer, digamos assim, uma pena leve, não, uma pena média, suspensão. Um pouco mais grave que repreensão, suspensão para o servidor. Mas quem aplica? Pode ser o presidente do grupo administrativo do campus, pode ser o diretor da faculdade, da unidade universitária, pode ser o diretor do instituto, da Unesp, pode ser alguma das autoridades responsáveis pelos órgãos de que trata os incisos 1 a 12 do artigo 29 do estatuto nos casos de suspensão. Quem são esses? Só para ilustração, no artigo 29, lá do estatuto da Unesp, na seção 4, fala da reitoria. Quem são aqueles órgãos citados ali, galera? Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria, Secretaria Geral, Assessoria Jurídica, Assessoria de Relações Externas, Arex, e assim vai até o Núcleo de Computação Científica. São 12, ok? Então, quem pode aplicar a suspensão ao servidor? Ou é o presidente do grupo administrativo do campus, ou é o diretor da faculdade, ou o diretor do instituto, que são os diretores de unidades universitárias, ou aquelas autoridades que mostramos aqui, ó. Ok? Alguma dessas autoridades. Agora, no caso de repreensão, é diretor de departamento e de divisão, não é diretor da faculdade. Por isso que a alternativa C está certa. Por quê? Se a infração disciplinar for leve e, assim, se sujeitar a uma pena de repreensão, que é uma pena mais leve também, esta pena deve ser aplicada pelo diretor de departamento e de divisão. Beleza? Agora, percebam o seguinte, galera. A melhor redação para a alternativa B ficar correta para ficar correta, ela já estava errada de qualquer jeito, galera. Primeiro, por que ela estava errada de qualquer jeito? Ó, se a infração disciplinar for grave, quando é que no Regimento Geral da Unesp fala de infração disciplinar grave, média ou leve? Claro que fala, Fábio. Repreensão, suspensão e demissão. Advertência, repreensão, suspensão e, de e desligamento. Eu consigo entender que a repreensão por uma infração leve... Galera, isso é uma interpretação interessante, importante que você está fazendo, mas não está escrito no regimento. Sobre infração disciplinar, o que, que tem no regimento escrito lá, galera? Tem isso daqui, ó. Tá até pequeno, mas só para você ler. No capítulo 3 do regimento, geral da Unesp, fala do regime disciplinar do corpo discente. No artigo 161 fala, constituem infrações disciplinares. Quais são? Vamos ver. Praticar jogos de azar. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, objeto ou documento existente em qualquer dependência. Percebem que no regimento, quando fala de infrações disciplinares, somente cita. Praticar jogo de azar é uma infração disciplinar. Mas falou se é leve, falou se é média, falou se é grave, não falou nada. E apenas para o aluno citou. Olha, se fizer inscrições impróprias da universidade ou nos objetos de propriedade da Unesp, ou afixar cartazes fora dos locais a eles destinados, destinados a esses cartazes, constituiu uma infração disciplinar. Mas disse se é leve, grave ou média? Não disse. Só para os alunos é que no Regimento Geral da Unesp existe a citação, menção. Quais seriam infrações disciplinares dos alunos? 
No Regimento Geral da Unesp não cita infrações dos servidores e não cita infrações que são faltas, erros, dos professores. Galera, o que cita lá, galera, turma, cita lá penas ou penalidades disciplinares. A pessoa pratica um erro, uma falta, que é a infração disciplinar. Daí pode resultar uma pena ou penalidade disciplinar. Por isso que quando você lê o regimento, você precisa entender. Regime disciplinar vai abranger o quê? As infrações disciplinares são as faltas, os erros. Pichar o muro da faculdade, o aluno pode? Acho que não pode, é uma infração. Tá falando se é leve, se é grave ou média? Não, mas é uma infração, ok? Agora, pena ou penalidade. Olha, o aluno pichou o muro lá da Unesp. Cometeu uma infração, um erro, uma falta. Ok? Qual vai ser a pena ou penalidade que esse aluno vai sofrer? Vai ser sancionada para ele? Não sei. Será uma repreensão? Será uma advertência verbal? Será uma suspensão? Será desligado? Eu não sei. Esse tipo de associação não está disposta no Regimento Geral da Unesp. Ó, oh, mas leia o que está em tela e entenda. Olha como que estaria a questão ou a alternativa B para ficar correta. Se a pena disciplinar for grave, Flávia deverá ser demitida pelo reitor. Guardou? Ou, se a penalidade disciplinar for grave, Flávia deverá ser demitida pelo reitor. Guardou? Ou pena, ou penalidade. E se for grave, Flávia demitida pelo reitor. Nenhum erro nas duas opções ali. Agora, veja a alternativa B. Se a infração disciplinar for grave... Flávia deverá ser demitida pelo diretor do departamento. Mesmo que aqui estivesse escrito reitor, galera, ó, se a infração disciplinar for grave, Flávia deverá ser demitida pelo reitor, a alternativa B fica correta, Fábio. Não, a alternativa B fica errada ainda, porque não é infração disciplinar, galera. Conseguiu entender? Não é infração disciplinar, ó, não é. Deveria estar escrito assim, ó, para ficar certa B. Vamos lá, para guardar. Se a pena disciplinar for grave, Flávia deverá ser demitida pelo reitor. Ou, se a penalidade disciplinar for grave, Flávia deverá ser demitida pelo, dire... pelo reitor, pelo reitor, certo? Ou pena ou penalidade. Sendo grave e Flávia, porque é servidora técnico-administrativa, ela deve ser demitida pelo reitor. Olha, e esse deve eu não sei. Será que não seria melhor escrito? Flávia poderá ser demitida pelo reitor? Porque não é assim, cometeu a infração e já demite. Existe um processo administrativo, não é verdade? Olha só que a alternativa B, escandalosamente bem elaborada, para confundir a cabeça da gente, galera. Mas guarde, na alternativa B, por que, que existe erro? Primeiro, esqueça a infração disciplinar. Leia, pena ou penalidade disciplinar, beleza? Ok, se a pena ou penalidade disciplinar for grave, Flávia poderá ser demitida pelo reitor da Unesp. Talvez ficasse melhor assim para ser, sem dúvida, a alternativa certa para ser assinalada. Mas como está tudo errado, a alternativa C é a resposta para esta questão. Gostou então, galera? Deixa um like, um comentário. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Estamos juntos! Rumo à aprovação, bons estudos. Valeu, galera! Valeu, turma!